domanda di Maurizio Pistocchi che ha fatto questo tweet l'altro giorno che poi è diventato virale ha scritto così non avendo rapporti con Claudio Lotito né con nessun altro presidente italiano mi chiedo se i giornali di Urbano Cairo avrebbero lo stesso atteggiamento che hanno con Lotito anche con Agnelli, il fondo Elliot o Steven Zang che rappresentano 30 milioni di tifosi e potenziali clienti posso fare un applauso a Maurizio? Ma che bella fine da pirla che ho fatto <ride> ma va, va. <ride> grande Maurizio avete capito ancora che in questo paese esiste la verità o chi dice le cose come stanno non va bene non paga. il sistema, no, il sistema no, non ha piacere sappiamo qualcosa <ride> eh appunto il sistema non ha piacere non, non ha piacere quindi. cosa sta accadendo secondo te Maurizio in tutto questo Beh, l'hai, l'hai detto chiaramente in questo tweet però eh, un... no, sta, sta accadendo sta accadendo che come ha detto Claudio perfettamente essendo stato fatto un, un protocollo pieno di lacune eh, che era molto semplice come ha correttamente detto Claudio stabilire dove bisognava andare per fare i tamponi e chi li doveva fare. Hanno lasciato la porta aperta per tutti. È chiaro che a questo punto un ragazzo dice, a mio modo di vedere, ma cosa c'entro io se il laboratorio mi ha dato questo tipo di risposta? Poi se i giocatori, come dice Giustino Claudio, erano positivi e hanno giocato, la, verranno sanzionati, la società verrà sanzionata. Viceversa... Eh, perché se uno sta bene, se uno è considerato negativo gioca, se uno invece non è negativo certo. deve stare, deve, deve, non può giocare. Ma questo, Insomma, no, io ti, ti chiedevo pastor, riguardo l'att- l'attacco no. mediatico scatenato contro la Lazio e cro- contro lo Tito. Ah, ma, ma, quindi... ma non solo l'attacco mediatico, ma quello è logico. Quello... Maurizio, i giocatori che poi partono per eh, le nazionali, i, i tamponi, ma eh, era il caso? Mh, eh, era il caso? Di, di... No, è evidente che non era il caso. Eh, scrivevo ieri, sempre sul mio account di Twitter, eh, Pisto Trattino Basso Gol, uh-huh. che anche tra i commentatori non c'è nessuno che abbia fatto notare come eh, le squadre, i giocatori abbiano avuto un sacco di difficoltà finora in questa stagione. Se voi pensate che... Eh, per esempio l'Inter ha giocato a fine agosto la finale di Europa League da quando è ricominciata la stagione i calciatori che hanno anche gli impegni con le nazionali hanno disputato 15 partite in 44 giorni praticamente meno di una partita ogni tre giorni per dirvi cosa eh, bisogna anche capire quando facciamo delle analisi sulle prestazioni e sul gioco delle squadre le difficoltà che stanno incontrando i giocatori 